ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸில் அலிலிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அலிலிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மென்டல் வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸை ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதில் இருந்து ஒரு சில வேரியேஷன் இருந்தது ஸோ அது என்னென்ன வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியல் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அல்லில் வந்து இன்னொரு அல்லிலோட கேரக்டரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டாமினன்ட் ஓவர் பண்ண முடியல டாமினன்ட் பண்ண முடியல ஸோ ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் வந்து ஏற்படுது ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டால் பிளான்ட் அண்ட் இன்னொரு ஷார்ட் பிளான்ட் ஸோ இதை கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிளான்ட்டோட கேரக்டர் வந்து எப்போவுமே வந்து டாலாக தான் இருக்கும் ஆஸ் பர் த மென்டல் லா ஓகேங்களா பட் இந்த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பேரண்ட்டோட எந்த கேரக்டருமே வந்து மேனேஜ் ஆகாது புது கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் வந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபீனோட் கிடைக்கும் ஸோ பேரண்ட்டோட எந்த கேரக்டருமே வந்து மேட்ச் ஆகாது ஸோ இதை வந்து எந்தெந்த பிளான்ட்டில் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேமஸாக மெராபிளிஸ் ஜெலாபா அண்ட் ஸ்னாப் ட்ராகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் ஓ கிளாக் பிளான்ட் அண்ட் ஸ்னாப் ட்ராகன் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்லேயும் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிளான்ட்லேயுமே ஃபோர் ஓ கிளாக் பிளான்ட் ஆகட்டும் ஸ்னாப் ட்ராகன் பிளான்ட் ஆகட்டும் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்லுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு ரெட் கலர் ஃப்ளவர் அண்ட் ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர் சரிங்களா ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் கொண்ட ரெண்டு பிளான்ட் எடுத்து நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு கேரக்டர் கிடைக்கிது எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இன்டு ஸ்மால் ஆர் ஸோ இது வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கிடைக்கிது ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு கேரக்டர் இருக்குது எந்த பேரக்டரோட பேரண்ட்டோட கேரக்டரும் வந்து மேட்ச் ஆகலை பிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒரு கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பேரண்ட்டோட எந்த கேரக்டருமே வந்து மேட்ச் ஆகலை தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம இதை வந்து கிராஸ் பண்ணுறோம் செல்ஃபிங் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ரேஷியோ தான் கிடைக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் பிளான்ட் எத்தனை கிடைக்குது அப்படின்னா ரெட் பிளான்ட் ஒன்று தான் கிடைக்குது அண்ட் பிங்க் பிளான்ட் டூ கிடைக்குது அண்ட் ஒயிட் பிளான்ட் ஒன்று கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீனோ டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடைக்குது மென்டலோட லா ஆஃப் டாமினன்ஸாக இருந்து இது நிறைய வேரியேஷன் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதனால தான் இது வந்து வேரியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் மென்டல் அண்ட் லாவில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்மீடியட்டான ஃபீனோ டைப் கிடைக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்மீடியட்டான ஃபினோ டைப்பு கொடுக்கக்கூடியது தான் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்லில் வந்து இன்னொரு அல்லிலோட கேரக்டரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டாமினன்ட் பண்ண முடியல எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நார்மலாக மென்டலின் ரேஷியோ படி இதை வந்து நம்ம டால் பிளான்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஏன்னா இந்த அல்லில் வந்து இந்த அல்லிலோட கேரக்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதாவது தடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா பட் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த அல்லில் வந்து இந்த அல்லில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டாமினன்ட் பண்ண முடியல ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த இன்டர்மீடியட்டான ஒரு ஃபீனோ டைப் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோ டாமினன்ஸ் ஸோ கோ டாமினன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் மாதிரியே தான் ஸோ கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருக்கும் பட் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இது கிடைக்காது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டருமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது புதுசாக ஒரு கேரக்டர் கிடைக்கும் பட் இந்த இடத்துல வந்து கோ டாமினன்ஸில் வந்து ரெண்டு கேரக்டருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அதாவது ரெண்டு பேரண்ட்டை கிராஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு பேரண்ட்டோட கேரக்டருமே வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு மிக்சட் ஃபீனோ டைப் ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும்
பேரண்ட்டோட ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் கிடச்சிது அப்படின்னா ஸோ அது வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் சொல்கிறோம் அதாவது ரெட் கலர் கிடச்சிது அப்படின்னா லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெட் கலர் அண்ட் ஒயிட் கலருக்கு பதில் புதுசாக வேறு ஒரு கலர் அதாவது இப்போ பிளாக் கலர் கிடச்சிது அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் சொல்லலாம் பட் இங்கே வந்து பாருங்கள் ரெட் அண்ட் ஒயிட் ரெண்டுத்தையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரெண்டுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ரெட் கலரும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஒயிட் கலரும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ரோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிக்சர் ஃபீனோ டைப் கிடச்சிது அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து கோ டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கோட் கலர் ரெட் கேட்ரல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி பிளட் குரூப் இன் ஹியூமன் ஸோ ஏபி பிளட் குரூப் இன் ஹியூமன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பிளட் குரூப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பிளட் குரூப் இருக்கு இல்லையா ஏ பிளட் குரூப் அண்ட் பி பிளட் குரூப் அண்ட் ஏபி பிளட் குரூப் அண்ட் ஓ பிளட் குரூப் ஸோ இதில் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஹியூமனில் மட்டுமே எயிட் பிளட் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம இந்த ஃபோர் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சொல்ல மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஃபோர் பிளட் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர் பிளட் குரூப் வந்து எதை வச்சு டிட்டர்மன் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி வந்து ஏ பிளட் குரூப் பி பிளட் குரூப்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஏ பிளட் குரூப் அப்படின்னா ஆன்டிஜென் ஏ வந்து ப்ரெசண்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஏ பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பி பிளட் குரூப் அப்படின்னா ஆன்டிஜென் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஏபி பிளட் குரூப் அப்படின்னா ஆன்டிஜென் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஓ பிளட் குரூப் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆன்டிஜென்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசண்டாக இருக்காது ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓ பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ பிளட் குரூப் ஏன்னா ஆன்டிஜென் ஏ மட்டும்தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதனால் இது வந்து ஏ பிளட் குரூப் ஸோ ஒரு ஏ பிளட் குரூப்பையும் இது வந்து பி பிளட் பி பிளட் குரூப் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மென்டலோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் படி பேரண்ட்டோட கேரக்டர் தான் நமக்கு கிடைக்கணும் பட் இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சடான ஒரு ஃபீனோ டைப் கிடைக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுலேருந்து வந்து ஒரு கேமிட் வரும் அண்ட் இதில் வந்து ஐபி அப்படின்ற ஒரு கேமிட் வரும் ஸோ ஐஇ அண்ட் ஐபி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்டோட கேரக்டர் இருக்காது ரெண்டுமே வந்து சேம் டைமில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் ஆன்டிஜென் ஏவும் ப்ரெசன்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஆன்டிஜென் பியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளட் குரூப்பில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிறதால தான் ஏபி பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியும் இந்த பேரண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய கேரக்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது அண்ட் இந்த பேரண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய கேரக்டரும் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி சேம் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டரும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கோ டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கோ டாமினன்ஸ் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அண்ட் மென்டலோட லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை மூணத்தை பற்றி இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஓவர் வியூ உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் ஒன்று ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா லா ஆஃப் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டாமினன்ஸ் இருக்குது இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அண்ட் தேர்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ டாமினன்ஸ் ஸோ லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு பேரண்ட்டை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு வந்து எஃப் ஒன் தலைமுறையில் எப்போவுமே வந்து பேரண்ட்டோட ஒரு கேரக்டர் டாமினன்ட் பண்பு தான் வெளிப்படும் அப்படின்றது வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு பேரண்ட்டை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எஃப் ஒன் தலைமுறையில் வந்து பேரண்ட்டோட கேரக்டர் இல்லாமல் ஒரு இன்டர்மீடியட்டான கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பிங்க் கலர் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அண்ட் கோ டாமினன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் டைமில் ரெண்டு பேரண்ட்டோட கிராஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பிளட் டைப் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதான் வந்து கோ டாமினன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த த்ரீ லாவும் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்தி